Em có món quà bữa chị nhà Đây là bộ mỹ phẩm thuộc thương hiệu của tập đoàn Coino Quà to đấy nhờ Ai chà Xâm tôn nữ của Coino à Cái này phụ nữ dùng rất là tốt đấy nhờ <cười> Cái gì đây Đó là chút thịnh tình của em, biểu anh và chị <cười> Chỗ thân quen, cậu có câu này làm gì? Có khó khăn gì ấy, cứ nói với tôi Vâng ạ, chuyện là em có ba đứa cháu họ đang nhà vợ Vừa tốt nghiệp cấp 3 nhưng mà học kém, không vào được đại học Em đang tính nhờ anh Cậu muốn nhờ tôi, xin cho ba đứa cháu cậu vào công ty làm đúng không? Vâng ạ <cười> Chuyện nhỏ cho con thỏ thôi Tôi chỉ cần cậu chú trọng những việc tôi ra là được Vâng, em cảm ơn anh ạ, ừ. em sẽ cố gắng hết mình ạ Chuyện là thế này Ngày mai ấy, tôi sẽ về quê chủ tịch chơi Xin cho ai vào ấy thì xin vào luôn đợt này Nhưng mà phải cẩn thận đấy Chủ tịch tuy con trẻ nhưng rất cáo già Đừng để sơ hở gì là được Vâng, anh cứ yên tâm ạ Cô anh yên bình thật đấy Không khí lại còn trong lành nữa ấy Cẩn thận không dẫn phải phân Đấy cũng là một bài học trong kinh doanh đấy Làm gì cũng phải thật cẩn thận Ui anh ơi Anh cứ dẫn vào phân rồi đấy ạ à. Lại là một bài học nữa đấy Dù gặp bất cứ khó khăn gì Chúng ta cũng cần phải bình tĩnh để vượt qua nó nhưng mà anh ơi, em nghĩ là nhiều khi chúng ta học cách buông bỏ anh ạ ờ, Cái gì cũ quá thì bỏ qua thôi Như cái đôi giày của anh ấy, em nghĩ là nên bỏ đi thôi anh ạ Không phí phạm như thế được Đôi giày này về chỉ cần giặt sạch đi là lại đi bình thường thôi Em hiểu rồi ạ Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi ấy Tí về giặt giày cho tôi ờ, <cười> ờ, Anh ơi Công việc sắp tới là như vậy anh ạ Ê Ông đi đâu đấy Bọn tôi đang đi dạo một chút ông này Không phải ông Có chưa <cười> Bình tĩnh Không phải sợ Chuyện này tôi lo được Thế là ông đi đâu <cười> Đợi thưa ba anh Bọn em đang đi dạo ạ Nói 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 nhiều ý nhít thôi Nhói 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 cái đầu mày Đã ngọng lại còn nói lắm À Hai ông ấy Chắc là người mới đến đây đúng không Ở làng này có cái luật Người đi qua cái đoạn đường này Phải đóng phí 2 triệu ừ. <cười> Này Các ông đừng có mà giở cái thói gần nhà Xong chấn lột bọn tôi nhá Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu Nhó 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 Ý nẹ mồm ấy Ừ. Chúng mày vẩy tay lên mà nghe nè No what is the no can Mày nói cái gì đấy Không gì là không thể anh ạ À Tao nói cho hai thằng mày biết nhá Từ bây giờ ấy Tao mới chưa cho chúng mày nói Thằng nào mở mồm ra nói tao đang vỡ mồm đấy Rõ chưa Im Quy Anh không cả Thằng bạn em nó có vấn đề về thần kinh Đây Tiền của anh đây Được rồi Lần này tao tha cho hai thằng mày đấy Đúng là tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau Nhưng trẻ trâu thì thời nào cũng có ờ, Anh ơi Em biết anh làm vậy để tránh xô sát Nhưng mà em sợ là sẽ có người bị chối làm hại đấy ạ 
cậu nói cũng đúng Vậy khi nào về công ty Cho người điều tra lý lịch của bọn họ giúp tôi để có biết đường xử lý Dạ vâng ạ Em mời anh ạ Thời tiết dạo này cứ làm người ta thấy khó chịu kiểu gì ấy cậu Hùng nhỉ Dạ vâng ạ Mấy hôm nay tôi cứ thấy lo lo trong người Anh... anh lo lắng điều gì vậy ạ? Vì cấp dưới của tôi là một thằng ngu Dạ... Mong anh chỉ bảo thêm cho em ạ Ba cái thằng cháu của mày ấy Chặn đường chấn tiền tao với chủ tịch Hôm tao với ông ấy về quê đấy Vậy... bây giờ phải làm sao hả anh? Động vào ông ấy Thì nhanh chóng mà che lấp thông tin của ba cái thằng kia đi Chứ còn sao nữa? Sao mình ngu thế ạ? À? Nhưng không sao Tao đã có cách Mày chỉ cần làm theo lời tao là được Hiểu không? Vâng ạ, em rõ rồi ạ Vào đi Em chào anh ạ Dạ thưa anh Em đã thuê 3 tháng tử để điều tra về gia thế Hoàn cảnh, tình trạng hôn nhân Tình trạng sức khỏe của bác tháng hôm trước rồi ạ Tất cả đều trong này anh ạ Đúng là trước giờ Cậu Toàn làm quá những gì mà tôi mong đợi đấy Hơi nhiều chữ Cậu tóm tắt cho tôi đi Dạ thưa anh Cả ba thằng chúng nó đều làm ở công ty mình anh ạ Nhưng mà anh yên tâm đi Em đã cho người giám sát gắt gao chúng nó rồi anh ạ Đúng một câu Mà thuê ba thám tử Cũng biết đi làm cơ à Được rồi Hôm nay tôi cũng muốn đi dạo một vòng Để xem anh em công nhân làm việc như thế nào Tiện thể Cũng muốn biết ba thằng đó làm ăn ra sao Vâng ạ Vậy để em chuẩn bị quần áo bảo hộ rồi đi cùng anh luôn ạ Thôi Cậu cứ để đấy tôi làm Đi làm việc của mình đi Dạ vâng, em xin phép ạ Sao cầu thang bộ đã bí như thế này Cấm không ai được vào hút thuốc Mà vẫn nồng nặc mùi thuốc thế nhỉ Ai cho các cậu hút thuốc ở trong đây thế này? <cười> Tưởng ai? Hóa ra là người quen cũ Anh có làm cùng công ty cả Không anh làm đế thuốc không? Lâu ngày không gặp Làm gì mà căng thẳng thế? Nằm nơi không nhanh ấy Tôi không hút thuốc Và quy định của công ty cũng là không được hút thuốc trong cầu thang bộ Chắc các cậu biết điều đó chứ Cầu thang bộ không cho hút thuốc Nhà vệ sinh cũng không cho hút thuốc theo ông ấy, bọn tôi phải hút ở đâu? Các cậu có thể xuống sảnh chờ Ông ấy điên à? Hút có đứa thuốc, cũng phải xuống tận sảnh cả Đó là quy định của công ty Có tin, tôi gọi bảo vệ lên gô cổ các cậu xuống không? Nhỏi nhỏ ấy Đấy đấy sợ nha Alo, bảo vệ phải không? Các anh lên ngay cầu thang bộ tầng 3 Tôi phát hiện có 3 đối tượng ngồi hút thuốc ở trong này Đi thôi anh Đừng làm lớn chuyện Ai à, Tôi nói cho ông biết nhá Cả ông Cả cái đám bảo vệ kia ấy Chỉ là một đống chuột rách thôi nhá Chuột rách thôi Nếu ông không biết ấy Thì tôi nói cho ông biết Chú tôi ấy Là trưởng phòng ở đây Đừng có nghĩ mà dọa được tôi Các cậu ấy dù có là con của ông rời Thì vẫn phải tuân thủ quyết định của công ty Quyết định của công ty Không phải quyết định của tôi ừ. Thôi được rồi Dù sao ấy Đây cũng là công ty chỗ chú tôi làm ừ. Hôm nay có nhiều may mắn Hẹn gặp ông một ngày khác đẹp trời Đi rồi Đánh nha Nhớ nhà thế
Anh cho của em ạ Cậu làm ở công ty tôi Cũng được 5 năm rồi đấy nhỉ Dạ vâng ạ Lương tháng ổn chứ Dạ vâng à, Anh muốn sai bảo em được gì ạ Trưởng phòng nhân sự cũng tinh ý đấy Trong công ty của mình Có người quen của cậu đưa vào làm việc không Dạ Dạ Có không Dạ có ạ Là ba đứa cháu của em ạ Cháu ruột à Dạ không ạ Là cháu của vợ em ạ Được rồi Chúng nó đã chấn lột tiền của tôi Và xỉ nhục tôi đấy Tôi muốn cậu cân nhắc Cân nhắc chuyện gì ạ Cân nhắc giữa tình cảm và công việc Sống ở trên đời ấy Ít khi được trọn vẹn lắm Cậu hiểu ý tôi không Em hiểu rồi ạ Vậy bây giờ anh cần em làm việc Alo Giám đốc Toàn à Lát nữa sau giờ làm Đi dạo với tôi Được rồi Cứ như vậy đi Cô làm xong sổ sách chưa So sánh với những số liệu mà tôi đã gửi cho cô Được rồi Alo Cô gửi hết tất cả tài liệu vào mail của tôi Mấy hôm nay Thời tiết đúng là khó chịu cậu Toàn nhỉ Dạ vâng ạ Cậu có đang giấu tôi điều gì không đấy ờ, Dạ không ạ Bao nhiêu năm coi em theo anh Em chưa giấu anh điều gì cả Làm gì mà căng thẳng thế Nhưng mà Thời tiết đẹp như thế này Mà tôi bảo trời xấu Cậu cũng đồng ý à Dạ vâng ạ Cậu cũng biết tính tôi rồi đấy Dạ em biết rồi ạ Biết gì? Nói thử tôi nghe xem nào <cười> Trước giờ là anh ghét những kẻ nói dối ạ Đúng Mà tôi cũng rất thích đi dạo như thế này đấy À tôi hỏi cậu một ví dụ này nhá Ví dụ cậu phát hiện ra cấp dưới đang nói dối mình Thì cậu sẽ xử lý như thế nào? Em chưa nghĩ đến chuyện đó ạ Chưa nghĩ đến à Chưa nghĩ đến Hay là chưa muốn nói đến <cười> Đi à. <cười> Lại gặp nhau rồi Hai ông anh đi đâu thế nhỉ Đi đâu là việc của tôi Không liên quan đến các cậu <cười> Không liên quan á À Thế cái chuyện bọn tao hút thuốc ở đâu ấy Thì liên quan gì đến mày à Mà mày cứ xía mũi vào thế Này Các cậu đừng có tưởng ấy Chú các cậu là trưởng phòng nhân sự ở đây Mà thích làm gì thì làm Sống trong tập thể Thì phải biết tuân thủ quy định Còn các cậu phá luật Thì tôi phải nhắc Cái gì Luật nào cơ Luật cái đầu mày Luật À, 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 à. Đi đâu đấy Định trốn à chưa xong với bọn này đâu Xong làm nháo nhược Các cậu muốn cái gì? Muốn cái gì á? Tao nói cho hai thằng mày biết này Chú tao ấy Sẽ đuổi việc hai thằng mày khỏi công ty này à, Chúng mày suy nghĩ cho kỹ Nếu mà không muốn bị đuổi việc ấy Quỳ xuống xin tao đây Tao sẽ suy nghĩ lại Các cậu ấy Làm gì thì cũng nên dùng cái đầu để mà suy nghĩ đi Tao ấy Tao không được gì phải nghĩ Hai thằng nhãi mày Tao bóp một cái là chết cả hai đấy Đừng có bảo hốt láo nhá Tao nói cho chúng mày biết Đây là chủ tịch của công ty FVM Còn tao là giám đốc công ty này đấy Thằng chú của chúng mày còn bé lắm 
Chủ tịch Đừng nghĩ mày bảo là giám đốc Thằng này làm chủ tịch Mà tao tin đấy Hôm nay chúng mày chết với tao rồi À Tao bảo chúng mày quỷ Là chúng mày phải quỳ Hiểu không Quỳ xuống Tôi không quỳ đấy Các cậu muốn làm cái gì thì làm Mày Đi theo lại Chú Xin lỗi chủ tịch Em đến muộn Tôi không sao Các cậu đã quay hết lại chưa Dạ Em đã quay lại hết rồi ạ Sắp xếp người đưa bọn chúng lên công an cùng với bằng chứng của tôi Vâng ạ Không ngờ Trong công ty của mình lại có những con người như này ở cậu Toàn Cũng may tôi luôn đề phòng Nên có người đi theo bảo vệ đấy Nếu không thì Dạ thưa anh Được tuyển người tất cả là do cậu Hùng phụ trách ạ Em không biết gì đâu ạ Cậu không biết gì à Cậu Hùng đã nói hết với tôi rồi Em hiểu rồi ạ Vậy bây giờ anh cần em làm gì ạ? Chắc cậu biết Những gì mà giám đốc toàn đã lén lút làm sau lưng tôi Vâng ạ Anh ấy đã xén bớt tiền đầu tư của một vài dự án Ăn hối lộ để đưa người không đủ điều kiện vào làm một công ty mình Ngoài ra còn Cậu có bằng chứng không? Dạ em có ạ Tất cả những cái hành vi của cậu ấy Tôi đều đã có bằng chứng Cậu còn muốn cãi nữa không? Anh ơi, anh tha cho em với ạ Để tôi nói cho cậu nghe này Công nhân ấy Thì cũng là lực lượng quan trọng trong công ty Để những kẻ không có đạo đức như này ấy Về lâu về dài sẽ trở thành kẻ phá hoại đấy Anh ơi, em sai rồi ạ Anh tha cho lần này với ạ Vậy mà tôi lại cứ tưởng Em sai rồi, anh xin lỗi em đi cơ Với một người làm chức vụ cao ấy Thì điều quan trọng nhất Là liêm chính Còn đã không làm được ấy thì phải biết chịu trách nhiệm trước pháp luật Anh ơi Anh cho em xin lỗi ạ Em biết là em sai rồi Anh tha cho em với ạ Tôi tha cho cậu lần này Thì lần khác Tôi lại phải tha cho người khác à Cậu cút đi cho hốt mắt tôi Cậu làm tốt lắm Tuy là trong việc này Cậu cũng là người có lỗi Nhưng đã biết hối cải Nên Tôi vẫn giữ chức vụ này cho cậu Vâng, em cảm ơn anh ạ Từ giờ em hứa, dù chỉ ăn cơm rau thôi Em sẽ không bao giờ làm những chuyện sai trái nữa <cười> Tiền lương của cậu ấy Mà chỉ ăn cơm với rau Thì để đâu cho hết <cười> Cái áo bẩn ấy Thì còn giặt lại được Chứ lương tâm mà bẩn ấy Thì chỉ có vứt đi thôi